Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe F1 23 video. En we zijn aangekomen bij chapter 3 van Breaking Point. En zoals je misschien wel hebt gezien in het vorige hoofdstuk, waren we bij de Canadian GP. Zijn we in contact gekomen met Devin Butler. Een kleine crash. Wij konden doorrijden. Devin niet. We zijn uiteindelijk nog zevende geworden. Ik weet niet of dat de vorige keer ook zo was. Want ik heb nu de volledige versie van F1 23 uh, op de PC. En ik heb de eerste twee chapters alvast gedaan. En we gaan nu gelijk door naar chapter 3. Hey there, can you uh, raise that lamp about six inches, right? Excellent. A butler should always look sharp. <laughs> so. At what point in the 22 season was it clear to you that the team was struggling? This oh, is the father of Devin right Butler. The Hungarian onze, onze main sponsor ook trouwens. I may only be the money, but even to me it was obvious. The whole thing was a sham. Yet again, Connor Sport Jackson and Butler battling it out on track. It seems as Hang if on they... two secs, Nat. Okay, Devon, Aiden's lapping faster than you. I need you to let him pass, please. Devon, do you copy? Listen to me, I need you to let Aiden pass now. Butler just completely blanking the order there. Seems like he can even acknowledge it. Too true, but as you can see, no way through for Jackson. No way at all. This Connor Sport rivalry is getting heated on the track here in Hungary. Gaan we. Dan missen we de Apex gelijk al volledig. Ah, ja, ik heb net de curve aan. We moeten dus van Devin Butler zien te winnen. We zijn volgens de cinematic sneller, maar... Ik wil ook nog maar heel even laten zien of we dat ook Every zelf kunnen. We hebben in ieder geval DRS. Kunnen we iets aansluiten. Oppassen met de curbs iedere keer. We hebben overigens ook uh, deze mode op een tandje moeilijker gezet. We hadden hem namelijk op uh, challenging staan, maar dat was toch iets te makkelijk. We hebben hem nu op, uh, op hard staan. Ik weet niet welk level AI dat is, maar ik wil het ook niet aangeven. Dus ik denk dat het dynamisch is en dat het schaalt. Afhankelijk van de race en de uitdaging. Weer die curve. Levensgevaarlijk. We gaan gewoon te vroeg op het gas. Was het vorig jaar dat Max hier die, uh, die zijkant van de auto de, de vloer helemaal kapot had? Kijken of we in de punten kunnen komen. Daar was geen ruimte.
Brutaal, brutaal. We zijn brutaal. Maar het mag allemaal. Het gaat allemaal goed. De medium band dus. Toch weer de curve. Die leren we er ooit van. Bonus objective dus top 8. We hebben nog een aantal ronden voor. Het zal lastig worden. Ik heb de racelijnen overigens aanstaan. Omdat dit losse races zijn en we niet de mogelijkheid krijgen om, uh, om een practice te rijden. Ik denk jou, dat moeten we gaan pakken. Het was iets van plan, maar het mocht niet baten. Kijk eens wat een halve speed. En nog een keer DRS. Met die uh, achterplek nog. Hier natuurlijk ook uh, gigantisch vette battles gezien tussen uh, Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Alonso. Proberen we de Apex niet te missen. Gaat er wat beter. We kunnen de achtste plaats al zien in ieder geval. Dat ging niet lukken daar. Ik kom denk ik net te kort om hier een uh, poging te wagen. Geef niet. En dit keer zetten we hem er wel naast. Okay, de jacht op uh, Norris. P8 dus. Lijkt hij zelf nu ook een inhaal manoeuvre te hebben geplaatst bij Bottas. We zijn nog niet vanaf. Dan gaan 
maar ineens heel veel sneller dan die twee. Gewoon proberen. We komen er iedere keer mee weg. We lopen wel een DRS hier mis. Ik weet niet in hoeverre dat een probleem gaat opleveren. Ja, we hebben nog niet DRS. Oh. Ik wil die niet heel even uitbreken. Niet een hele lekkere lijn. Krijg je eens, dat druk eraf. Gebeurt er dit. Our gap to the car in front is 7.6 seconds. Oké, okay, we've only got one lap of fuel remaining. Ja, deze is in de pocket. Je mag niet meer misgaan. Famous last words. Maar wij hebben nog niet. Toch had ik verwacht dat we meer moeite zouden hebben op hard om achter te worden. Ja, bonuspunten voor racing etiketten en position natuurlijk. Max is stappen de winnaar, George Russell, P2. Lijkt het wel op. had their fair share of run-ins. It's a fascinating rivalry. You can't take your eyes off it for one moment. But nonetheless, some much needed points today for Connor Sport. Hey, that's all I care about. Red Bull put up an outstanding Winner for Devin Butler. Kampioenschap, die weet komt tot later wel. They do so much for the sports that you can't help but be delighted by today's race win. Lewis Hamilton P2, that's George Russell P3. Ook de Mercedes is hier aangesloten. race out there again today Adam but what we do all want to know what exactly happened with Devon it sounded like he completely ignored a direct team order uh, no idea that's for Devon to answer uh, I have no clue about that Natalie we're completely different strategies that'd be for Devon to answer I'm just focused on what I need to do well he did certainly seem to cause you some trouble out there today and after that and what happened in Canada what would you say to those wondering if the old Jackson Butler rivalry is well and truly back? Um, okay, weet je? We zijn, uh, we hebben, we hebben pers training gehad, dus ik ga voor de bovenste. That's in the past. We're focused on making Connor Sport a success. Andreo heeft ons dat ook gevraagd, hè? <laughs> no, that's that's in the past, definitely. Uh, we're in the same team now. That's what matters. If there's anything that happens between me and Devon on track, it's because we're, we're so focused on making Connorsport a success. 
we're bound to tread on each other's toes from time to time. So issues with Devon aside, how do you feel it went out there today? Do you think the team will be pleased with your performance? Um, good result, but there's always room for improvement. Uh, it was a good result, for sure. Uh, but to be honest, Natalie, there's there's always room for improvement. Uh, I'll be I'll be studying all the all of the race footage and looking for new opportunities. The team will be doing the same with the car, I'm, I'm sure. So you mentioned the car there. In that regard, Connor Sports not had the easiest of times so far this season. Has that all been sorted? Are those reliability concerns well and truly behind you? Uh, no problems today. I'm confident the team have it all in hand. Moet we ook gewoon zeggen. The media well, training yeah, there, was, there was no issues this race, um, so things are definitely looking up in that regard. Uh, I'm confident the team have got it in hand. Get it afgeleerd from Lewis Hamilton. There's always room for improvement, but little by little, step by step. Well, thank you for chatting with us. Great to have your time. You're welcome. Okay, I'll leave that in your capable hands. <sighs> Devon, you had a problem with the team order today? didn't happen. What? Look, I know everyone's saying I ignored it, but it didn't happen. I never got the order. Check the comms. Shoddy workman always blames his tools, eh? Check the comms. Okay, we check the communication pipeline. Fix it. This cannot happen again. Typical. Wordt weer een hand boven het hoofd gehouden. Aiden, listen. What's the point? It's just... Devon being Devon. And what? That makes it okay? He's an arrogant... No, you're right to call him out. But imagine if we didn't give him certain freedoms. He'd be even harder to manage. As his father, I know. Aiden, you're the best driver that we have. And it's right for you to put Devon in his place. He needs it. The team needs it. Thanks. Between you and me, I don't think this team is right for me. I think... Honestly, we don't deserve you. And I know that you've been discussed at other teams. So just keep doing what you're doing. Sure. Okay. I'm sorry I've spoken out of turn. Unverwacht. About Devon. <laughs> Not at all. You know the best way to keep Devon in his place? What's that? Beat him. Could you take a look at this, please? Connor Sport have been contacted by a film production company. They are currently in the pre-production phase of the latest installment of the ever-popular Throttle Zone movie franchise. I want to offer a cameo role to one of our drivers. They are also keen on uh, to use the Connor Sport branding within the picture and it would be an excellent opportunity to help the team on the map. The question is, which driver should represent Connor Sport in the movie? Aiden would be an excellent ambassador for the team. It's clear that he's been feeling a little underappreciated of late, so this could serve as an ego boost he needs sure let's do it we don't want to create any unnecessary contro uh, controversy we'll protect Devin for now and confirm it was an issue with the comms okay sure Devin's promise factory tour uh, for the popular streamer was a real success the video got a lot of traction on social media and has helped the get the Connor Sport name out there however the team back at the factory were really disappointed about having their team building days rescheduled at such a late notice morale has been pretty low since okay, like a breaking news from Hongo Hongaro Ring telephone from Davidov Davidov so, uh, I had a word with Aiden. And? Nothing to worry about. Don't think there'll be any more problems. What did you say? Doesn't matter. We level with each other. Just leave Aiden to me from now on. And, uh, what about Devon? What about Devon? We both know it wasn't the comms, right? Andrea, listen. Devon may push his luck from time to time, but I won't have his integrity questioned. If he says it was the comms, then you know what to do. Yes? Right. <clears throat> sure. I'll have them checked again. See that you do. Okay. 
Davidov toch een, uh, een stukje strenger richting, uh, richting de teambaas, Andreo. Um, nou, dit was hem. Dit was chapter 3, jongens. En uh, binnenkort uiteraard chapter 4 op YouTube. Voor nu bedankt voor het kijken. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Ik heb nu dus de volledige versie van F1.23. Ik heb wat benchmarks gedraaid. Benchmarks met raytracing. Benchmarks zonder raytracing. In de dry, in de wet. Uh, met high settings, ultra settings. Noem het allemaal maar op. Heb ik gepubliceerd op Twitter. Mocht je dat willen zien. Ik heb daar de, de video's erbij staan. Met FPS counter uiteraard. En ook gewoon uh, het, over, het totale overzicht van de resultaten. Uh, check dat daar dus. Voor nu. Ik ga er vandoor. door. Hou uh, YouTube in de gaten voor chapter 4 van Breaking Point. En dan zie ik jullie volgende keer. Thanks voor het kijken. Ciao.